அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து எழுபதாவது சங்கீதத்தை வாசித்து தியானிக்க போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் எழுநூற்றி பதிமூன்று தேவனே என்னை விடுவியும் கர்த்தாவே எனக்கு சகாயம் செய்ய தீவிரியும் என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக எனக்கு தீங்கு வரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு திரும்பி லட்சை அடைவார்களாக என்பவர்கள் தாங்கள் அடையும் வெட்கத்தினால் பின்னிட்டு போவார்களாக உமை தேடுகிற யாவரும் உம்மில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக உமது ரட்சிப்பில் பிரியப்படுகிறவர்கள் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்வார்களாக நானோ சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவன் தேவனே என்னிடத்தில் தீவிரமாய் வாரும் நீரே என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவரும் ஆனவர் கர்த்தாவே தாமதியாதேயும் தியானம் தேவனில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவேன் இந்த சங்கீதத்தில் உள்ள ஐந்து வசனங்களும் சங்கீதம் நாற்பதில் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரையில் உள்ள வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சங்கீதத்தின் முன் குறிப்பிலே நினைப்பூட்டுதலாக பாடி ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்பு தாவீது இதை போன்ற சவால்களை கடந்து வந்த பொழுது அவர் செய்த ஜபத்தை நினைப்பூட்டும்படியாக எழுதப்பட்டு இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது சில ஜபங்கள் நம் மேலும் நம் குடும்பத்தின் மேலும் ஜபிக்கப்படும்படியாய் நாம் நம்மை அடிக்கடி நினைப்பூட்டிக் கொள்ளுவோம் எடுத்துக்காட்டாக தேவனுடைய ஞானம் நம் வாழ்வை நடத்தி செல்ல நமக்கு தேவை தேவனுடைய பாதுகாப்பு ஒவ்வொரு நாளும் தேவை இவைகளெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியுமாக நாம் கேட்டாலும் தவறில்லை ஒவ்வொரு முறையும் நாம் அவைகளை கேட்கும் பொழுதும் அவைகள் நமக்கு தேவ ஞானம் நமக்கு தேவை என்பதை நினைப்பூட்டுகிறது தேவன் ஞானத்தை பாதுகாப்பை நமக்கு தருகிறவர் என்பதை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் தேவனையே சார்ந்திருக்கிறோம் என்றும் தேவனுக்கு அவை தெரிவிக்கிறது இரண்டாவதாக நம்முடைய பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்கள் நமக்கு தீங்கு வரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு திரும்பி லட்சையை அடைவார்களாக என்று தாவீது ஜபிக்கிறார் ஆ ஆ என்பவர்கள் தங்கள் சொந்த பலனிலே பெருமை கொண்டு நம்மை நோக்கி ஏளனம் செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களை நாம் நம் வாழ்வில் சந்திக்கும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு தேவன் அவர்கள் செய்யும் காரியங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக பதில் செய்வார் நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை மற்றவர்கள் அப்படி நமக்கு எதிராய் எழும்பும் பொழுது மற்றும் ஒரு நம்பிக்கையும் நமக்கு உண்டு தேவன் சிறுமையும் எளிமையுமானவனின் பக்கத்தில் இருக்கிறார் நமக்கு எதிராய் இருப்பவர்கள் நம்மை காட்டிலும் அதிக பலன் உள்ளவர்களாய் இருக்கலாம் பணம் படைத்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் நம்பிக்கை தேவன் பேரில் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் வழி தேவனுக்கு பிரியமாய் இல்லாத பட்சத்தில் தேவன் அவர்களை வெட்கமடைய செய்வார் மாறாக தேவனை தேடுகிறவர்கள் தேவனில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்கள் கடினமான நேரத்திலும் தேவனை தேடுகிற மக்களை அவர் தரும் மகிழ்ச்சி அவர் தரும் சந்தோஷம் ஆளுகை செய்யும் ஏனென்றால் தேவன் தரும் மகிழ்ச்சியை இக்கட்டுகளோ கடினமான பாதைகளோ அழிக்கவே முடியாது அது நிலையானது எந்த ஒரு புறம்பான சூழ்நிலைகளையும் சார்ந்தது அல்ல எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு துணையாயிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறவர் நம் தேவன் அவருடைய ரட்சிப்பிலே பிரியப்படுகிற நாமும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் எல்லா காரியங்களிலும் சொல்லுவோம் அவருக்கு சகல காரியங்களிலும் மகிமை செலுத்துவோம் ஜபம் என்னை அன்பாய் நேசிக்கும் அன்பி நேசுவே எங்கள் மேல் எத்தனை கரிசனையும் அன்பும் உடையவராயிருக்கிறீர் எங்கள் மேல் பலன் கொண்டு எங்களுக்கு தீங்கு செய்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் உம்மிடத்தில் தருகிறோம் அவர்கள் எங்கள் உள்ளங்களை மிகவும் சோர்ந்து போக செய்கிறார்கள் இந்த நேரங்களில் நாங்கள் உம்மிலே மகிழ்ந்து சந்தோஷப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுடைய நம்பிக்கை உம்மிடத்திலிருந்து வரட்டும் அதிலே நாங்கள் இழைப்பாரி அமர்ந்திருக்க உதவி செய்யும் எப்பொழுதும் உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவனே எங்கள் பேச்சு செய்கை யாவற்றின் மூலமாகவும் உம் நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்